നമസ്കാരം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ദവർ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ മീൻകറിയാണ് അതായത് കുടുംബിളിയിട്ടൊരു മീൻകറി കോട്ടയം സ്റ്റൈലാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ടേസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നാണ് സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുന്നൂറ് പീസാണ് മീനാണ് കറി വെക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മസാല അതേ അളവ് അതിൻ്റെ അളവിന് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നൂറ് പീസ് മറ്റേടെ മീൻ എഴുതി ക എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താ സാധനം വേണമെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കിലോ ഇഞ്ചി എടുത്ത് കഴുകി എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണം അത് ഞാൻ ഇതുപോലൊക്കെ ഒരു ഒന്നര കിലോ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പൗഡർ മസാലയാണ് നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കിലോ ചില്ലി പൗഡർ വേണം അതിൽ ഞാൻ ഒരു കിലോ കാശ്മീരി ചില്ലിയും അര കിലോ ചില്ലി പൗഡറുമാണ് സാധാരണ ചില്ലിയും മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പൗഡർ ചില്ലി എടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുടമ്പുളി വേണം കുടമ്പുളി ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നൊന്നേകാ കിലോ കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പിടണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കായപ്പൊടി കൂടി നമുക്ക് വേണം അതെല്ലാവരോടും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയില് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ കോക്കനട്ട് ഓയില് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കടുകാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറിയാപ്പില അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ട് എടുത്തു ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കറി ലീവ്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതെല്ലാവരും നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം എങ്കിലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ലൊരു ഫ്രൈ ആകുന്നതും വരെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കറി ലീവ്സ് എല്ലാം നല്ല ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ചില്ലി പൗഡർ ടർമറിക് പൗഡർ കായപ്പൊടി ഉപ്പ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മളുടെ മസാല ഫ്രൈ ആകുന്നത് കൊണ്ട് ആകുന്നത് പോ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും ഇത് മൊത്തമായിട്ട് കാണുക എങ്കിലേ ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്ക് മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ല ഫ്രൈ ആയി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ 
മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നല്ലൊരു ഫ്രൈ ആയാൽ നമുക്ക് മീൻകന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുകയുന്ന പോലെ വരണം ആ മസാല കരിഞ്ഞു പോരുത് ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പുളി കുടുംപുളി എല്ലാം കൂടി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വേറെ വെള്ളം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കുടുംപുളിയും ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ മസാലയെല്ലാം ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മീനു കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കൊടുക്കാതെ സ്ലോ ഫ്ലേ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് സ്ലോയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ മീനൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് നനക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മളുടെ മീൻകറിയുടെ എണ്ണയെല്ലാം തിളച്ച് നല്ല വെന്ത് മുകളിൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മീൻകറി ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് പൊറോട്ടയുടെ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ഇങ്ങനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് എല്ലാവരും നല്ലൊരു മീൻ്റെ മണവും ഒക്കെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ കിട്ടും ഈ മീൻകറിക്ക് നല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അപ്പം നമ്മളുടെ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആകുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക